हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू प्रगति क्लासेस तो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर की जो सीरीज चल रही है हमारी क्लास टेन की मैथ्स में उसमें आज हम करेंगे चैप्टर नंबर नाइन दैट इज एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री काफ़ी इम्पॉर्टेंट आपका चैप्टर है इसमें से आपका स्टैंडर्ड बेसिक दोनों में जो क्वेश्चन जरूर आएंगे चाहे लेवल जो है थोड़ा अप एंड डाउन रहेगा बट दोनों में ही इस चैप्टर से आपके क्वेश्चन आएंगे अगर आपने इन सीरीज को अभी तक नहीं देखा है तो मैं आपको बता दूँ कि चैप्टर एट तक वीडियो ऑलरेडी अपलोड हो चुकी है जिसकी प्ले भी बनी हुई है क्लास टेंथ मैथ्स इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सॉल्व तो आप वहां से आप सारी वीडियोस को देख सकते हैं क्योंकि रिवीजन के लिए आपकी जो ये वीडियोस काफी हेल्पफुल हैं पूरा चैप्टर का ओवरव्यू मिल जाएगा आपको कि इस चैप्टर में से किस किस टाइप के क्वेश्चन जो है वो बन सकते हैं और इससे बाहर जो है ना आना बहुत ही ज्यादा मुश्किल ही होगा तो हम अपनी वीडियो में हर टाइप के क्वेश्चन को कवर करते हैं चाहे वो शॉर्ट हो लॉन्ग हो तो सबको आपको देखना काफ़ी ज़रूरी होता है जो क्वेश्चन आपको आता है ऑफ कोर्स आप स्किप कर सकते हैं और जो क्वेश्चन नहीं आता उसको आपको दोबारा से रिवाइज करना चाहिए घर और कॉपी में नोट डाउन करके रख लेना चाहिए ताकि आपको बाद में ये चीज़ें काम है तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर वन से अ पोल सिक्स मीटर हाई कास्ट शेडो टू रूट थ्री मीटर लॉन्ग ऑन द ग्राउंड देन फाइंड द सन्स एलिवेशन इन्होंने कहा है कि एक पोल है जिसकी हाइट सिक्स मीटर है और वो कितने का शेडो बना रहा है टू रूट थ्री मीटर का शेडो बना रहा है तो आपको बताना है कि ये जो है ना सन का कितना एलिवेशन है मतलब कितने डिग्री का यहाँ पर कोन बन रहा है इस टाइप का जो क्वेश्चन है इस साल के न्यू पैटर्न के हिसाब से वन मार्क्स का ही पूछा जाएगा तो इसके लिए मैं तो यहाँ पर आपको समझाने के लिए पूरा सोल्यूशन दिखा रही हूँ बाकी आपको बोर्ड एग्जाम में वन मार्क्स जो मल्टीपल चॉइस के लिए आपको पूरा सॉल्व करने की जरूरत नहीं है आप मन मन में भी कैलकुलेशन करके आंसर्स दे सकते हो तो यहाँ पर हमारे पास देखें एक तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमारे पास ये है ये है और ये आपका क्या होता है परपेंडिकुलर होता है ये आपका बेस है ये आपका हाइपोटेनियस है इस चैप्टर के लिए आपको दो दो चीज़ याद करना होता है एक तो ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल और साथ में कि ये साइन थीटा कॉसिटा का क्या फॉर्मूला होता है तो इस तरीके से इसकी ट्रिक भी है कि इस तरीके से पाकिस्तान भूखा प्यासा और हिंदुस्तान हरा भरा तो इस तरीके से ना आपका ये साइन वाला है कॉस वाला है टेन वाला है तो इस तरीके से याद करके भी आप कर सकते हो अब इस क्वेश्चन में हमारे पास क्या है एक तो हमारे पास पेंडिकुलर है और एक मेरे पास बेस है तो इस टाइप का फॉर्मूला मुझे कहाँ पे मिलेगा टेन थीटा में मिलेगा तो टेन थीटा में ही इस फॉर्मूले को लगाएंगे सॉल्व सौ, करने के बाद क्या आ जाता है हमारा टेन थीटा इज इक्वल टू रूट थ्री और रूट थ्री किसकी वैल्यू होती है टेन सिक्सटी की तो यहाँ से टेन टेन कैंसिल तो थीटा वक्का कितना हो गया सिक्सटी इसका मतलब कि सन का जो एलिवेशन बन रहा है वो कितने डिग्री का बन रहा है सिक्सटी डिग्री का बन रहा है अब आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड में अ लैडर 15 मीटर लॉन्ग अगेंस्ट अ वॉल मेकिंग एन एंगल ऑफ 60 डिग्री विद द वॉल एक सीढ़ी है 15 मीटर की लंबी है और उसको वॉल से हमने टिका दिया है तो अभी आप खुद सोचोगे कि सीढ़ी है सीढ़ी को हम कभी इस तरीके से लगाएंगे तो हम चढ़ तो पाएंगे नहीं ऑफकोर्स वो सीढ़ी कैसा लगेगा एज ए हाइपोटीनियस हम उसको यूज़ करने वाले एंगल कितने डिग्री का बना रहा है सिक्सटी डिग्री का और हमें हाइट बताना है टू द पॉइंट वेयर लेडर टच इज द वॉल तो हमें क्या है वॉल की हाइट यहाँ पर हमें बतानी है तो हमें इस क्वेश्चन में भी वही वाला ट्रिक यूज करना है कि एक हमारे पास हाइपोटीनियस है दूसरा हमारे पास क्या है परपेंडिकुलर है और इन दोनों को यूज करने के लिए हम क्या यूज करने वाले हैं कॉस थीटा का कॉस थीटा आपका के अकॉर्डिंग इसको यूज करने के बाद आपका जो हाइट है वो निकल कर आ जाएगा सिंपली आपको बहुत ही ईजी है मेन डायग्राम बनाना है आपको फॉर्मूले में इसको पुट करना आपका आंसर आ जाएगा आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर थ्री में टू मैन स्टैंडिंग ऑन द अपोजिट साइड ऑफ अ टावर एक टावर है जिसमें दो लोग जो हैं अलग अलग साइड में खड़े हैं मेजर द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑन द टॉप ऑफ द टावर एस थर्टी डिग्री एंड सिक्सटी डिग्री एक तरफ थर्टी डिग्री का एंगल बन रहा है एक तरफ सिक्सटी डिग्री का एंगल बन रहा है और इन्होंने कहा कि टावर की जो हाइट है वो ट्वेंटी मीटर है तो आपको जो डिस्टेंस निकालना है इन दोनों लोगों के बीच में कितना डिस्टेंस होगा इस चीज को आपको निकालना है तो पहले हमने डायग्राम बनाना है एक हमारा टावर है एक साइड दो लोग भी हैं एक तरफ 60 डिग्री बन रहा है 30 डिग्री बन रहा है तो जब ये क्वेश्चन आपका थ्री टू फोर मार्क्स में आता है ना तो आपको डायग्राम भी बनाना होता है और अच्छी तरीके से ऐसा नहीं है कि आप आपने इस तरीके से बना के इसको 60 लिख दो या फिर दोनों को इक्वली बना दो नहीं आपको क्योंकि आप, आप, आप टेंथ क्लास में हो तो आपको भी पता होगा देख के पता चल जाता है कि कौन सा जो कितने डिग्री का एंगल बन रहा है तो इसके अकॉर्डिंग ही आपको डायग्राम बनाने की कोशिश करनी है अब इसके बाद हमें क्या करना है सिंपली सबसे पहले आप ये ट्रायंगल को उठाइए तो ये निकल जाएगा बी सी का मान उसके बाद इस ट्रायंगल को उठाइए ए बी का मान निकल जाएगा जब इसको करेंगे हम टेन थीटा हमारा सिक्सटी होगा और दोनों में फॉर्मूला हमारा टेन थीटा का ही लगेगा क्यों क्योंकि हमारे पर परपेंडिकुलर है बेस हमें चाहिए तो सबसे पहले बी को यूज करके हमारे पास बी की जो
मिसकैलकुलेशन यहाँ पर हो गई है टाइपिंग में तो यहाँ पर हम हम ट्राइंगल को यूज़ करेंगे ए बी टी वाला जिसमें हम क्या रहेगा हमारा टेन थर्टी और टेन थर्टी का मान होगा वन अपॉन में रूट थ्री और उसके बाद ट्वेंटी अपॉन में ए बी होगा और इससे आपका जो ए बी का मान है वो कितना निकल कर आएगा ट्वेंटी रूट थ्री तो ये वाला पोर्शन की जगह आपको इसको करना है ठीक है और दोनों लोगों के बीच में डिस्टेंस चाहिए तो एक हमारा ए बी ये निकल गया है और बी सी हमारा ये निकल ही चुका था बीस रूट तीन तो अब इन दोनों को जोड़ देंगे तो हमारा निकल जाएगा डिस्टेंस बिटवीन टू मैन इज इक्वल टू एट्टी रूट थ्री अपॉन में थ्री और जब भी इस टाइप के क्वेश्चन में ना आपको मार्क्स कटवाने नहीं है तो रूट थ्री कभी भी आपको नीचे रहेगा तो उसको आपको रेसनलाइज करके भी दिखाना है सो so देट आपके हाफ मार्क्स भी डिडक्ट ना हो आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर फोर में क्वेश्चन नंबर फोर है द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ टू शिप्स फ्रॉम एन एरोप्लेन अब एरोप्लेन से दो शिप्स का जो है हम एंगल ऑफ डिप्रेशन देख रहे हैं जो कितने हाइट पे उड़ रहा है सेवेंटी फाइव हंड्रेड मीटर पे और जिसमें एंगल बना रहे हैं थर्टी डिग्री का और फोर्टी फाइव डिग्री का उन्होंने कहा दोनों जो शिप है वो क्या कर रहे हैं सेम एक के पीछे एक है तो आप बताना है कि दोनों शिप्स के बीच में कितना जो डिस्टेंस है वो है तो सबसे पहले आप इस तरीके से डायग्राम बनाएंगे एंगल ऑफ एलिवेशन दिया हुआ है तो यहाँ पर ये पूरा का पूरा एरोप्लेन है और यहाँ पे दो जहाज है इन दोनों के बीच में दूरी ज्ञात करनी है जिसको हमने एक्स मान लिया है इस पॉइंट्स को हमने वाई मान लिया क्योंकि क्यों क्योंकि हमें इसकी जरूरत पड़ेगी इसको कैलकुलेट करते समय तो अभी जब इस टाइप का डायग्राम बनेगा सबसे पहले आप तो यही करते हो छोटे ट्राइंगल को लोगे उससे आपका ये परपेंडिकुलर बेस को यूज करके वाई निकल जाएगा उसके बाद आप बड़े से ट्राइंगल के यूज करेंगे वाई की वैल्यू ये रख लेंगे और उससे आपका एक्स की वैल्यू निकल के आ जाएगा और वही आपको निकालना है उस तरीके से इन्होंने भी किया है सबसे पहले राइट एंगल ट्राइंगल ए बी सी यूज करा जिससे हमारा वाई की वाई का मान निकल कर आ गया सेवेंटी क्योंकि फोर्टी डिग्री की वैल्यू वन ही होती है उसके बाद हमने दूसरे वाले ट्राइंगल में गए और दूसरे वाले ट्राइंगल में एक्स प्लस हमारा कितना निकल कर आ जाता है सेवेंटी हंड्रेड रूट थ्री उसके बाद हमने क्या करना है वैल्यू पुट कर देनी है वाई की और उसके बाद निकाल देना है क्वेश्चन में अगर इन्होंने कहा हुआ है कि रूट थ्री की जगह आपको वैल्यू रखना जरूरी है तो रख सकते हैं नहीं तो आपका क्वेश्चन का आंसर यहीं पे आ जाएगा उसमें मार्क्स कटने वाली कोई बात नहीं है लेकिन क्वेश्चन के अगर ब्रैकेट में दिया हुआ है कि आपको रूट की वैल्यू ये रखना है तो आपको डेफिनेटली रख के दिखाना पड़ेगा अब आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर फाइव में क्वेश्चन नंबर फाइव है टू पोल्स ऑफ इक्वल हाइट सर स्टैंडिंग अपोजिट टू ईच अदर ऑन अदर साइड ऑफ द रोड विच इज एटी मीटर वाइड फ्रॉम अ पॉइंट टू बिटवीन देम ऑन द रोड एंगल्स ऑफ एलिवेशन ऑन देयर टॉप आर थर्टी डिग्री एंड सिक्सटी डिग्री एंड फाइंड द हाइट ऑफ पोल्स इन डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम पोल्स इन्होंने कहा कि दो इक्वल हाइट के पोल्स हैं ये आपकी एन सी आर टी बुक का क्वेश्चन है दो इक्वल हाइट के पोल्स हैं यहाँ पर तो एक रोड है एट्टी मीटर का अब रोड के किसी पॉइंट पे एक पोल से तो बन रहा है थर्टी डिग्री का थर्टी डिग्री का और दूसरा बन रहा है सिक्सटी डिग्री का तो इस चीज़ को निकालना है कि पोल की हाइट कितनी है और साथ में जो इन पोल के बीच में मतलब कितना डिस्टेंस में लेकर ये पॉइंट जो बने हुए हैं तो यहाँ पर इसका जो डायग्राम है आपको कुछ इस तरीके से नहीं बनाना है यहाँ पर आपको पोल की हाइट जो आपको सेम रखनी है ठीक है ना पॉइंट्स आप इधर रखेंगे तो ये थर्टी डिग्री का ये सिक्सटी डिग्री का और ये ये जब हाइट है तो आप इसको भी एच मान ले रहे हो इसको हमने एक्स मान लिया और क्योंकि टोटल जो हमारा एट्टी था तो अगर इसको हमने एक्स मान लिया तो दूसरी पार्टी क्या हो जाएगी एट्टी माइनस इसमें भी आपको सेम टू सेम दोनों ट्राइंगल्स को उठाना है और उठाकर सबसे पहले यहाँ पर इक्वेशन बनेगा क्योंकि यहाँ पर आपको दो चीजें नहीं पता एच और एक्स अगर हमने एबीसी एबीई को लेते हैं तो एच भी नहीं पता एक्स भी नहीं पता बट थीटा की हेल्प से यहाँ पर इक्वेशंस निकल के आ जाते हैं और फिर इन्हीं की वैल्यू हम क्या करते हैं बाद में रिप्लेस कर देते हैं और उससे जो है आप वैल्यूज को ईजिली फाइंड आउट कर सकते हो जैसे यहाँ पर इन्होंने रिप्लेस करके जो है वैल्यू को निकाल चुके हैं जैसे एच की जगह इन्होंने क्या रख दिया एक्स अपॉन में रूट थ्री क्योंकि हम पहले इक्वेशन में इस चीज को ला चुके हैं और उससे हमारा एक्स का मान जो है सिक्सटी मीटर आ जाएगा अब नाउ अब हमारा एक्स आ ही चुका है तो उसकी जगह एच को जो हमने लेट किया था एच क्या था आपका एक्स अपॉन में रूट थ्री तो उसकी जगह हमने ये रख लिया तो हमारे पास जो जो दो चीज़ें उन्होंने पूछी थी वो सारी चीज़ें निकल कर आ चुकी हैं तो ये क्वेश्चन इस टाइप के जब ऐसे क्वेश्चन हैं आपके स्टैंडर्ड में ही पूछे जाएंगे और बेसिक में आपका काफ़ी सिंपल क्वेश्चन पूछा जाएगा तो कोई ज़्यादा हाई लेवल आपको डालने की कोशिश नहीं करेंगे बेसिक में बात करें तो पतंग वाला हो गया सीढ़ी वाला हो गया इस टाइप के क्वेश्चन आपके देखने को मिलेंगे क्वेश्चन नंबर सिक्स है आपका स्टैचू 1.6 मीटर टॉल स्टैंड ऑन द टॉप ऑफ पेडेस्टल एक पेडेस्टल है ठीक है ना उसके ऊपर एक स्टैचू है 1.6 मीटर की और वहां पर इन्होंने कहा है फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड ग्राउंड का कोई पॉइंट है जिससे एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द स्टैचू जो टॉप ऑफ द स्टैचू है उसका कितना
निकल जाएगा तो सबसे पहले इन्होंने ए बी की वैल्यू को फाइंड आउट कर लिया उसके बाद गए हैं हम ट्राइंगल ए बी सी में वहाँ पर जो है ए बी इज इक्वल टू एच हमारा निकल गया फोर्टी फाइव डिग्री की वजह से उसके बाद हमने क्या करना है इसे रिप्लेस कर देना है रिप्लेस करने के बाद आपके पास जो हाइट ऑफ पेडेस्टर है वो निकल कर आ जाएंगी रूट थ्री की वैल्यू अगर आपको गिवन है तो रखिए नहीं तो फिर रेशनलाइज करके आंसर आप छोड़ सकते हैं आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर सेवन में द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑन द टॉप एंड द बॉटम ऑफ द बिल्डिंग फिफ्टी मीटर हाई मतलब एक बिल्डिंग है फिफ्टी मीटर उसकी हाइट है ऑब्जर्व फ्रॉम द टॉप ऑफ ए टावर और एक टावर है उससे हम ऑब्जर्व कर रहे हैं इन सारी चीज़ों को तो उससे जो एंगल बन रहा है एक तो थर्टी डिग्री का बन रहा है एक फोर्टी फाइव डिग्री का बन रहा है ठीक है ना मतलब कि हम जब अब इसके टॉप को देख रहे हैं और एक बार इसके बॉटम को देख रहे हैं तो यहाँ पर जो एंगल निकल कर आ रहा है वो एंगल ऑफ एलिवेशन है तो आपको जो थर्टी और फोर्टी फाइव डिग्री का तो इसलिए आपको बताना है फाइंड द हाइट ऑफ द टावर टावर की हाइट आपको बतानी है और उन दोनों के बीच में कितना हॉरिजेंटल डिस्टेंस बन रहा है इस चीज़ को भी आपको कैलकुलेट करना है तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको डायग्राम तो डेफिनेटली बनाना पड़ेगा जब बड़े क्वेश्चंस होंगे इस तरीके से बनाया अब क्वेश्चन में आपका यहाँ पर भी ज़्यादा कुछ होने वाला नहीं है सिंपली आपका ये भी निकल जाएगा तो सबसे पहले जो हमने क्या किया है यहाँ पर बी की जो डिस्टेंस है उसको हमने एक्स मान लिया है और सबसे पहले हमने लिया है ट्राइंगल ए बी की वैल्यू आपने जब लिया है तो उससे आपका क्या इसको आपने एक्स मान लिया और इसको हमने क्या मान लिया है एच तो यहाँ पर 45 डिग्री की वजह से एच इज इक्वल टू एक्स होगा उसके बाद हम चलेंगे ट्राइंगल ए सी में जहाँ पर आपके पास ये 30 डिग्री है और नीचे वाला एक्स है ही ठीक है ना और एक्स को हम बाद में रिप्लेस भी कर सकते हैं एच से तो एच से रिप्लेस जब आप कर दोगे तो फिर वही वाली बात है कि आपका हाइट जो है वो निकल कर आ जाएगा और हाइट ऑफ द टावर जो है वही डिस्टेंस ऑफ जो है बिटवीन द बिल्डिंग इन टावर वो कितना आ गया वन तो इसी टाइप के जो क्वेश्चन है इस चैप्टर में से बनेंगे इससे कुछ अलग जो है ना आपको बन के निकल कर नहीं आएगा क्योंकि सीबीएसई ने स्ट्रिक्टली कहा है कि जो पेपर है आपका पूरा सिलेबस के अकॉर्डिंग आएगा और सिलेबस के अकॉर्डिंग सारे के सारे क्वेश्चन इस चैप्टर में कवर हो जाते हैं तो वीडियो को लाइक कीजिए अपने दूसरे दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए और साथ में चैनल पर अगर आप नए हैं सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को क्लिक करके नोटिफिकेशन फॉर ऑल सेलेक्ट करें ताकि कोई भी नई वीडियो डाले तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए साथ में कोई भी सीबीएसई से जुड़ी हुई न्यूज और अपडेट्स आती हैं तो वो भी हम आपको टाइम टू टाइम इन्फॉर्म कर देते हैं तो इसलिए वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए और साथ में चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए